ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆ ನೋಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ನೇಹಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೂರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೂತನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೂರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿದ್ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ದೇಶಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಗಳಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ನೇಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎಂದು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಕ್ಯಾನೋಪಿ ವಾಕ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಕ್ಯಾಸಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕುವೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ವಾಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಸತಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ವಾಕ್ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನೋಪಿ ವಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೆನೋಪಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನೋಪಿ ವಾಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನರ್ಮದಾ ತಟದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೋದಿ ಜಗಮಗಿಸಿದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ವಿದ್ಯಾಚಲ ಮತ್ತು ತತ್ಪುರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಭವ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಅವರ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಯಾವ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಗುಜರಾತ್ನ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಮತ್ತು ತತ್ಪುರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಈ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೂರ
ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚೌಹಾಣ್ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪವನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಿ ಜೆ ಐ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚೌಹಾಣ್ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪವನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪವನ್ ಭಜೇಂದ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹ ಕೋಲ್ಜಿಯಂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲೋಕ್ ರಾಧೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಅರಶಿನಗೌಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಕಾರ ಬಿ ಆರ್ ಅರ್ಶಿನಿಗೌಡ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಗೀಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನಲವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಡೆಸಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ನಾಟಕ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರಿಶಿನಗೌಡಿನವರು ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದಂಥ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅರಿಶಿನಗೌಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅರಿಶಿನಗೌಡ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾವ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ವಿಜಯ್ ಗೊರಾಡಿಯ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ರಾಯ್ ಎಂ ಹೆಫಿಲ್ಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಟೆಕ್ಸಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿಜಯ್ ಗೊರಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯ್ ಎಂ ಹೆಫ್ರಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎ ಟಿ ಎಂನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎ ಟಿ ಎಂಗಳಿಂದ ನಗದು ಪಡೆಯುವ ಕೇವಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎ ಟಿ ಎಂನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವ ದಿನದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಇ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಂದು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದು ಹದಿಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ರೇಡಿಯೋ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಗಳರೇ ಈ ದಿನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ದಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾಡ ಹಬ್ಬವೆಂದನೂ ನಾವು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಲೀನ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದವು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಉದಯವಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಂಬೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಏಕೀಕರಣದ ಮನ್ನಣೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಅವೆಂದರೆ ಅನಕ್ರು ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಕುವೆಂಪು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗ ಎನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಇವರು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ದಿನದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸುದಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಜಪಾನ್ ಎನ್ ದೋಸ್ತಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೂಲ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಇದು ಒಂದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಮೈತ್ರಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದೆ ವಾರದೊಳಗೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಜಪಾನ್ ದಾಖಲೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಎಂಟರಂದು ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಡೆದಿದೆ ಈ ದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನ್ಯಾರಿಮನ್ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪಾಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನ್ಯಾರಿಮನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಬಗ್ಲಿಹಾರ್ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿತು ಈ ವಿವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಪಾಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನ್ಯಾರಿಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾದವರು ಪಾಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನ್ಯಾರಿಮನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಈ ದಿನದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ